Bonjour, c'est Gonzag de gonzag.me et hop, la musique est un peu forte. Euh, J'ai avec moi le Sony Vaio X et après <rire> beaucoup d'essais puisque ça doit faire plus d'un mois que je l'ai. À chaque fois que je devais le rendre, j'étais euh, euh, pas en France pour pouvoir le, le donner à un livreur. Euh, et donc, euh, avec ce, ce, cette durée d'essai, j'ai finalement été euh, capable de me, me faire un bon avis sur la machine. Je pense que c'est assez important quand on parle d'un produit à 1500 euros. C'est de pouvoir euh, essayer un peu le, le produit sous, euh, sous tous ses aspects et dans diverses situations. Je l'ai emmené avec moi dans des avions, dans des voitures, dans le métro, bureau, euh, dans des aéroports. C'est un, un peu le but du jeu avec une machine qui fait 700 grammes. C'est euh, un ordinateur qu'on balade. Et euh, c'est un ordinateur qui surprend beaucoup, évidemment, puisque c'est un... Je pense que je, ça doit être un des ordinateurs les plus fins du monde, si ce n'est le plus fin. Euh, avec une sacrée résolution d'écran. Il faut savoir que c'est un 11 pouces et avec 1368 pixels de large, ce qui est quand même pas mal du tout. Il faut des yeux, il faut des yeux corrects. La version que j'ai est, euh, est un prototype qui est en fait euh, exactement pareil que le modèle final, sauf qu'il est marqué VGN XXXX au lieu de VGN X. Et voilà, à l'intérieur de cette bécane, sur celui-là on a Windows XP, et il peut être livré avec Windows 7 de mémoire. Euh, un petit euh, processeur euh, Intel euh, Atom, euh, je crois que c'est un Z530, qui n'est pas une, une fusée avec 2Go de RAM. Non, non pardon, peut-être que je me trompe. On va vérifier la RAM, j'ai un doute. Euh, et un disque dur SSD de 128Go sur le modèle que j'ai donc c'est vraiment le modèle à, à 1500 euros avec 3G intégré donc ça démarre assez vite avec XP on peut s'en douter euh... je vais réduire la luminosité reviens cocotte bon et comme je dois le rendre et que j'avais vendu mon MacBook Pro entre temps je me suis acheté un, un Acer Aspire One euh, le problème c'est que ça n'a pas l'air parfait du tout cet ordinateur souvent la, la souris se met à figer et je suis obligé de le rebooter et plus rien ne marche sur une installation par défaut c'est un peu décevant j'ai essayé euh, tiens je peux plus remonter l'écran voilà. j'ai essayé Linux dessus mais ne marche pas sur ce petit vaillot d'ailleurs les gens ont réussi à mettre euh, Mac OS mais c'est très euh, c'est très très long, ça marche pas bien, donc c'est pas le netbook sur lequel vous pourrez mettre euh, macOS. Pourquoi je l'appelle netbook d'ailleurs Parce que c'est un netbook de luxe. Le processeur euh, Atom, c'est des processeurs faits pour euh, les netbooks et les ordinateurs pas très coûteux. Alors, je vais parler de la mémoire. On a 2 Go de RAM et 1 GHz 86 en processeur. C'est un, un Z540, donc c'est être le modèle un peu plus puissant euh, je ne sais plus enfin bref voilà voilà donc euh, c'est pas une fusée mais pour une utilisation internet il tourne plutôt bien c'est pas si j'ai activé oui oui ça, ça tourne euh, tout à fait correctement l'avantage d'avoir un, une telle résolution d'écran dans un ordinateur si petit c'est que euh, ça rend la consultation des sites internet quand même assez agréable même en déplacement, vous voyez, on voit une, une bonne partie de la page. Euh, bon, sachant qu'évidemment, sur un écran plus grand, euh, si on fait ça, là, 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 sur le Mac, Gonzag, voilà, là, c'est la, la fenêtre en pas très grand, mais sur un, un 24 pouces. Euh, on verra un peu plus, mais, mais finalement pas beaucoup plus que ce qu'on voit sur ce petit écran. Donc c'est assez, assez pratique. Je trouve ça sympathique. Bon, bien sûr, c'est malheureusement pas macOS. Euh, dans cet ordi, un problème, pas de euh, chipset vidéo correct. Donc pas de puce euh, ION, les NVIDIA, qui, qui gère l'accélération et tout ce qui est lecture de HD. 
Pardon, la résolution d'écran, c'est 1366 par 768 pixels. Et donc voilà, la carte vidéo, c'est un, une GMA 500 de Intel. Il ne faut pas s'attendre à des miracles avec. Donc euh, la lecture de vidéos euh, se limitera à des vidéos qui ne sont pas en HD. Donc, si vous lisez un DivX euh, tout con, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Déjà, il y a une espèce de petit bug. Là, ça c'est un film assez vieux, donc on voit les pixels et compagnie. Et, on... et puis l'encodage est un peu pourri. Un DVD, tiens. Là, c'est pareil, on voit les pixels. Enfin bon, on va pas s'amuser à regarder des films ensemble, mais euh, pour la lecture de séries et de films euh, en définition normale, ça va marcher. Mais dès que vous voulez lire de la HD, c'est un peu plus compliqué. Et alors il y a autre chose, là par exemple c'est Doctor House en HD. Bon déjà le, les haut-parleurs intégrés sont absolument inutilisables. Il faut penser, euh, penser à avoir soit un casque, soit des petites enceintes. Mais la, la, la lecture de vidéo, quand on change le volume, regardez ça se met à ramer. Dès que l'affichage, euh, l'OSD, donc c'est On Screen Display, qui indique quand on change le volume par exemple, ou la luminosité, ça fait ramer l'ordi. Là, ça rame. Mon film saccade. Ça, ça c'est un peu euh, dommage, je pense, quand on paye une machine à ce prix-là, de ne pas avoir le petit chipset magique. Ensuite, euh, qu'est-ce qui est intéressant sur cette bécane Il y a un truc très très intéressant. Dans la connectivité, vous avez du Wi-Fi, du Bluetooth, mais aussi la 3G, avec un petit espace euh, pour mettre une carte SIM. Donc pour les gens qui sont des ro road warriors, comme on dit, c'est road warriors, c'est les gens qui passent leur temps sur la route, qui ont besoin d'une petite solution, un ordi vraiment très fin, parce que regardez la différence d'épaisseur. Alors, là, 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 essaie de pas faire tomber tout. Mais... On fait, tourner, on fait tenir le Vaio X dans la partie basse de l'ordi que j'ai acheté en remplacement. Et d'ailleurs, sur l'épaisseur, le port Ethernet est si petit qu'il faut qu'il se... Enfin, l'ordinateur est si petit qu'il faut déplier le port Ethernet pour pouvoir l'utiliser. Bref, la 3G intégrée, euh, 4-5 heures d'autonomie, c'est pas mal. C'est pas non plus euh, une autonomie qui vous permettra de partir toute la journée sans chargeur, mais c'est sympathique. On peut enlever tous les autocollants qui y a en dessous. Donc ça commence à ressembler plus à un Mac ou quelque chose en tout cas d'un peu plus joli. Alors que moi j'ai voulu <rire> regarder pour les autocollants sous mon ordi. C'est une autre affaire. La batterie est d'une finesse déconcertante. On peut en mettre une encore plus grosse. Le problème c'est qu'elle dépasse de l'ordinateur. Et l'emplacement 3G est ici. Là, on met la carte ici. Bref, qu'est-ce que j'ai oublié de dire sur ce vaillot euh, il me plaît bien et si euh, on pouvait mettre macOS dessus je mettrais 1500 euros dedans euh, sans trop pleurnicher pour mon compte en banque le problème c'est qu'on ne peut pas l'autre problème c'est qu'on ne peut pas lire de la vidéo en HD est-ce que ce sont des problèmes énormes euh, oui et non on peut lire la vidéo en HD à la maison et attendre euh, la webcam en elle-même n'est pas très très rapide donc si vous faites du Skype, du Google Talk et Chrome avec quelques onglets ouverts vous allez commencer à, à, à le tuer un petit peu, il ne va pas être très content. Il s'est coupé. Euh, il ne sera pas très content, mais pour le reste, pour une petite utilisation email web, c'est vrai que c'est une bonne bécane. Donc, il porte parfaitement son nom euh, netbook de luxe, mais euh, certaines personnes le, le comparaient dans mon entourage à un MacBook Air. Mais il a des choses en plus quand même, il a deux ports USB. Ça, c'est pas mal. Son port vidéo intégré sans adaptateur. Son port Ethernet. Le trackpad euh, est pas mal. Petit, euh, donc il demande un petit peu d'adaptation au début. Mais finalement, pas mauvais. Le clavier est dans l'ensemble plutôt bon. À part la, la touche Shift est un petit peu déconcertante puisqu'elle est, euh, est très petite. Mais voilà. 
C'est le Vaio X, je l'aime bien. Et euh, si vous savez pas faire, quoi faire de votre argent, n'hésitez pas, je vous envoie mon adresse. <rire> Merci beaucoup et donnez-nous votre avis. Bye bye.